హాయ్ ఎవ్రీబడి అందరికీ నమస్కారం వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరూ కూడా కూర్చుంటే మనం ప్రోగ్రామ్ బెగిన్ చేసేద్దాం అండి సో రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు కైండ్లీ సెటిల్ డౌన్ కళాపురం ఇక్కడ అందరూ కళాకారులే ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేసిన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గెస్ట్ అందరికీ అండ్ అలానే ఇప్పుడే ఈ మూవీ చూసి ఎంజాయ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన మన అందరి ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి గారికి స్పెషల్లీ హార్టీ హార్టీ వెల్కమ్ సార్ అండ్ అలానే ఎంటైర్ టీమ్ అందరికీ కూడా హార్టీ వెల్కమ్ అండి ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్కి కళాపురం రిలీజ్కి సిద్ధంగా ఉంది అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్రివ్యూస్ నిన్న వైజాగ్లో జరిగాయి ఇవాళ హైదరాబాద్లో అందరూ కూడా చక్కగా సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేసి ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేస్తున్నారు మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరు నా స్వాగతం సుస్వాగతం జీ స్టూడియోస్ ప్రజెన్స్ ఆర్ ఫోర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై రజనీ తాళూరి గారు ప్రొడ్యూసర్గా కరుణ కుమార్ గారి దర్శకత్వంలో మనందరి ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనీష్ శర్మ గారి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో సత్యం రాజేష్ గారు కషీమా అండ్ సంచిత వీరు హీరో హీరోయిన్స్గా అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టీమ్ అండ్ స్టార్ కాస్ట్తో మన ముందుకు వస్తుంది అనే చెప్పాలి మరి మీరందరూ అయితే రెడీగా ఉన్నారు ఐఎమ్ షూర్ సో ప్రెస్ మీట్లో ఏమాత్రం డిలే చేయకుండా లెట్ మీ కాల్ అప్ ఆన్ ద గెస్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ సో ముందుగా చిత్రం శ్రీను గారిని పైకి రావాల్సింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి అందరి డిమాండ్ మీద ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీ పేరే వచ్చిందండి లిస్ట్లో ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే ఫస్ట్ మీ నేమే వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు మాట్లాడాలి సినిమా గురించి ఫస్ట్ నన్ను అందరికి నమస్కారం ఈ సినిమాలో చాలా మంచి క్యాటర్ చేశాను చాలా రోజుల తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత రాజాది గ్రేట్లో చేశాను మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత ఈ సినిమాలో చేశాను అనిల్ గారు వచ్చారు చాలా థ్యాంక్ సార్ ఈ సినిమాకి మీరు రావటం సో ఈ సినిమా రేపు ఇరవై ఆరు థియేటర్లు రిలీజ్ అవుతుంది అందరూ ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా చూసే సినిమా రేపు ఇరవై ఆరు థియేటర్లు అందరూ చూసి ఈ కళాపురం టీమ్ అందరినీ బ్లెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా సో నాకు మంచి క్యాటర్ ఇచ్చినందుకు డైరెక్టర్ గారికి మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి మా రాజేష్ బాబుకి అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రదీప్ రుద్రా గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మీ క్యారెక్టర్ గురించి సినిమా గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు హాయ్ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఐ డోంట్ నో మెనీ ఫేసెస్ హియర్ బట్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గ్రేసింగ్ అస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ ద ట్రస్ట్ ఇన్ మీ అండ్ అండ్ సార్ కరుణ కుమార్ గారు బిగ్ థ్యాంక్స్ సో బామ కలాపం అప్పుడు వీ డి డే వన్ సీన్ చిన్న సీన్ టుగెదర్ and elli i have said sir let me know if there's any good roles mostly under nanni they are looking at someone who's written from overseas atlanti suit cheskunna characters vastunai koncham mass character chudandi ante he was like i have something in mind oka one week lo kaluddam annaru so thank you so much sir i'll be runa paduntanu for this character it, it it's nice and hope to work with you in future um, roles too but otherwise it's a great movie and something that as a family you all can come and watch so august 26 tedina tappakunda vachi friends tho toti kalakarul tho evaraithe meelo art und anukuntunaro vallu andaru kalisi vachi chudandi you will have a laughing riot so see you all in the theaters on 26th thank you thanks a lot andi and ee uh, cinema lo hero ga natinchina praveen yandamuri garni stage meedik raavalsan ga request chestunna andi So the movie is all set to release. How excited are you? <coughs> First of all, Andhra ki namaskaram. And... Uh, <laughs> I'm going to talk to my guests, Anil Ravapur Gadi and Srinivas Reddy Gadi. Chala chala. Chala chala thanks and I'm going to encourage you and bless you. And... I'm going to talk to you in this cinema. I'm going to talk to you in this cinema. I'm going to talk to you in this cinema. I'm going to talk to you in this cinema. సో ఫస్ట్ టైం నాకు నేను పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఒక మంచి రోల్ చేశాను సో ఈ రోల్ చేయడానికి నాకు అవకాశం వచ్చిన మా డైరెక్టర్ గారికి మా ప్రొడ్యూసర్ రజనీ మ్యామ్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ మెయిన్గా రాజేష్ అన్నకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసి నాకు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు ఆయన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న సో ఈ ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్న ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో ఇది అవుట్ అండ్ అవుట్ మంచి కామెడీ ఉన్న సబ్జెక్టు మీ అందరికీ తప్పకుండా నచ్చుతుందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను సో మీ అందరూ వచ్చి మా సినిమాని బ్లెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రవీణ్ గారు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చాలా హంబుల్గా చాలా సిన్సియర్గా ఆయన స్పీచ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత నా ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ జనార్దన్ గారు ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ జనార్దన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్ అనిల్ రావు గుడి గారు మీ సినిమాలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం మేము అలాగే మా సినిమాను కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముందుగా మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి మా రజనీ మేడం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలా మేడం గారు మీరు చల్లగా ఉండాలా ఇంకా చాలా సినిమాలు తీయాలా ఇంకా మాలాంటి కళాకారులకి ఎన్నో అవకాశాలు ఇవ్వాలా అలాగే రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ డైరెక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఈ మంచి క్రియేటర్ మంచి క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసినందుకు నాకు స్ట్రగ్లింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమా ఇరవై ఆరుని రిలీజ్ అవుద్ది ఎవరు ఆపాలనుకున్నా ఆగదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఆల్రెడీ ప్రివ్యూ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు ఆపాలనుకున్నా ఆగదండి ఖచ్చితంగా కానీ ఇక్కడ పిలుస్తుంటే ఒక్కళ్ళు స్కూల్లో ర్యాగింగ్ చేస్తున్నట్టు అంటే అందరినీ నిలబెట్టి మాట్లాడిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది తప్పట్లేదు బట్ యా ఇప్పుడు డిఓపి ప్రసాద్ జీకే గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి ప్రసాద్ గారు అందరికంటే ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ మీకే ఉన్నట్టున్నారు ఇక్కడ దాని గురించి స్పందించాలి థ్యాంక్ యూ అండి ఈ ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన అండ్ర థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అక్క థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మై ప్రొడ్యూసర్ అండ్ రామ్ గారు అండ్ డైరెక్టర్ గారు కర్ణ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చెప్పారా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ అందరు స్టూడెంట్స్ లాగా ఫీల్ అయ్యి టూ టూ లైన్స్ చెప్పి పారిపోతున్నారు అనమాట బట్ నౌ జీ స్టూడియోస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నిమ్మకాయ ప్రసాద్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి సార్ బా చందర్ ఇటు కూర్చుంటే మీరు ఒక్క లటెల్ పోయారేంటి ఎస్ అందుకని ఇటు వచ్చేసారా అయితే మేము కూడా ఇటు రావాలి అయితే వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ గ్రేసింగ్ దిస్ అకేషన్ మనకి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మంచి హెల్దీ కల్చర్ ఉంది ఈ సినిమా అనే కాదు ఏ సినిమా అయినా కానీ ఒక చిన్న సినిమా కానీ మీడియం రేంజ్ సినిమా కానీ రిలీజ్ అవుతుంటే టాప్ పొజిషన్లో ఉన్న హీరోలు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ మీరు ఏ సినిమా తీసుకున్నా కానీ వాళ్ళు అండగా నిలబడతారు ద కమ్ అండ్ స్టాండ్ పక్కన నుంచి ఉంటారు వెనకాల నుంచి దట్ వీఆర్ దేర్ సో అది ఈజీగా ఏమవుతుంది అంటే ఒక సినిమాని జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళటానికి అది చాలా మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే మీ జీ స్టూడియోస్ పెద్ద సినిమాలు చేస్తుంది చిన్న సినిమాలు చేస్తుంది పెద్ద సినిమాలకి ఎంత ఖర్చు పెట్టినా అంతే ఖర్చు పెట్టినా కూడా చిన్న సినిమాకి ఇది అంత రీచ్ ఉండదు అండ్ ఫస్ట్లీ వీ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ పవన్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు బికాజ్ ఆయన ఫస్ట్ రిలీజ్ చేసినటువంటి ఆ టీజర్ తోటి ఇట్ జస్ట్ రీచ్డ్ అంటే ఒక కళాపురం అనే ఒక సినిమా ఉందని తెలిసింది ఈరోజు అనిల్ రావు పుడి గారు వచ్చి గ్రేస్ చేయడంతో ఇది ఇరవై ఆరును రాబోతుంది అని కూడా ఈ మెసేజ్ కూడా ఇట్ విల్ బి లౌడ్ అండ్ క్లియర్ అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద క్రూ అండ్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ అంటే చాలా దే దే ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా చేసుకున్నారు అండ్ మాకు ఇబ్బంది కలగలేదు అండ్ నన్ ఆఫ్ అస్ రియల్లీ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లం సో అంతే హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్తో సినిమా ఫినిష్ అయింది కాబట్టి ప్రాబ్లీ థియేటర్లో కూడా అంతే హెల్దీగా మీరు నవ్వుకుని ఐమ్ షూర్ యూ ఆల్ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్స్ ఇట్స్ గోన్ టు బి అర్ లాఫ్ రైట్ అండ్ డైరెక్టర్ కరుణ్ కుమార్ గారు చెప్పిన దానికంటే రెండు మెట్లు ఎక్కువ మంచిగానే బెటర్గా తీసి పంపించారు మాకు అండ్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు అసోసియేట్ విత్ యూ రాజేష్ గారు అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత ఐ థింక్ మీరు మిమ్మల్ని చూసుకుంటూ మర్చిపోయినట్టు ఉన్నారు మీరు ఓకే ఫస్ట్ టైం కదా ఎప్పుడో సత్యం ఆ బ్రాండ్ ఉండిపోయింది కళాపురం రాజేష్ గారు అంటే కొంచెం జనరేషన్ మారింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది ఇచ్చేద్దాం ఏమో బెటర్ కదా అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్ అండ్ ఆల్ రజనీ గారు అండ్ రామ్ గారు అండ్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ దిస్ మూవీ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసాద్ గారు అండ్ ఇప్పుడు ఎస్ఆర్టీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత రామ్ తాళూరి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి అలాంగ్ విత్ రజనీ తాళూరి గారు ప్లీజ్ రజనీ గారిని కూడా రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్లీజ్ హలో ఎవ్రీ వన్ నాకు స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలంటే కొంచెం ఫియర్ ఉంది అనిల్ గారిని చూస్తే అసలు మాట్లాడలేను ఇప్పుడు సెట్ అయిపోతుంది చూడండి రైట్ సైడ్ లో బట్ మీ ఫేస్ ఎప్పుడు స్మైల్ మీ ఫేస్ ఎప్పుడు స్మైలీగా ఉంటుంది సార్ అదొక ఫుల్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ యాక్చువల్గా ఈరోజు నేను చాలా మాట్లాడాలి దిస్ 
పవర్ స్టార్ గారికి నిజంగా నేను హార్ట్ఫుల్గా లైక్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా నాకు ఒక టూ డేస్ ముందే మా టీమ్ అందరికీ వచ్చింది అనమాట మెసేజ్ ఒక టూ డేస్ వరకు నేను ఎవరితో మీటింగ్స్ వేయట్లేదు మీటింగ్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేయండి అని నాకు వచ్చింది మెసేజ్ వచ్చింది తర్వాత మా వైఫ్ రజనీ కాల్ చేసి నో మ్యాటర్ వాట్ నాకు పవన్ గారు టైలర్ లాంచ్ చేయాలని చెప్పింది ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కాలేదు సార్ ఒక మెసేజ్ పెట్టారు సార్ ఐ జస్ట్ వాంట్ మీట్ యూ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ అని ఎమ్మటే రిప్లై పెట్టాడు సారీ టూ డేస్ తర్వాత కలుద్దాం అని సార్ దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ మై ఫ్యామిలీ రిగార్డింగ్ మై వైఫ్ అని పెట్టగానే జస్ట్ మెసేజ్ వెళ్ళిన సెకండ్ ఫోన్ చేశాడు ఏంటి వాట్ హ్యాపెండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ అని ఏం లేదు సార్ జస్ట్ ఇట్లా మా వైఫ్ ఫస్ట్ టైం ఒక మూవీ తీసింది వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్ నా సపోర్ట్ నా పేరు ఏది ఎక్కడ వాడుకోకుండా సినిమా తీసింది సో దాన్ని మీరు ట్రైలర్ లాంచ్ చేయాలి షీ వాంట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అంటే ఓకే రేపు మార్నింగ్ సిక్స్కి ఇంటికి వచ్చాడు అంటే ఎవరిని కలవకపోయినా సో దట్ షోస్ హౌ మచ్ లైక్ యూనో ద ఎఫెక్షన్ దట్ హీ వాంట్స్ టు గివ్ అస్ సో ఐమ్ రియల్లీ హ్యాపీ టు యూ సార్ మీరు ఎక్కడున్నా ఇది ఇన్నా వినకపోయినా మా ఇద్దరు తరఫున మీకు హార్ట్ఫుల్గా లైక్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ సెకండ్ సెకండ్ వచ్చి యాక్చువల్గా ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నా వైఫ్ నా దగ్గరకు వచ్చి నేను ఇంట్లో బోర్గు ఫీల్ అవుతున్నా అందరు రామ్ తాలూరి వైఫ్ రామ్ తాలూరి వైఫ్ అంటున్నారు కాదు రజనీ తాలూరి హస్బెండ్ నువ్వు అని చెప్పాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి నేను ఏదో ఒక మూవీ చేస్తా అంటే సార్ ఓకే చేసుకోమని చెప్పిన నేను అనుకున్నా ఏదో చేస్తుందో చేదో లే ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ అంటే బట్ నాకు తెలియదామ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం వర్క్ చేసుకుందో చేసుకుందో తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత రాజేష్ గారు నా ఆఫీస్కి వచ్చారు ఏదో ఒక స్టోరీ పట్టుకొని వచ్చారు మాట్లాడుకున్నారు జరిగినప్పుడు చూద్దాంలే అనుకున్నా నేను బట్ సడన్గా నాకు షాకింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే వాళ్ళ టీమ్ అంతా సెట్ అయిపోయింది చెప్పారు నాకు కానీ ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ నేను చేసే సినిమాలు కానీ బట్ ఇది చూసిన తర్వాత ఐఎమ్ రియల్లీ అంటే షూటింగ్ ఎలా చేయాలి కరెక్ట్ ఏదన్నా ఇది ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు వెళ్ళినట్టు మార్నింగ్ సిక్స్కి వెళ్ళిపోయేది నైట్ నైన్కి వచ్చేది సో రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హర్ నిజంగా అవును చూసి నేను నేను అనుకున్నాను నెక్స్ట్ నేను సినిమా చేస్తే ఇట్లే చేయాలని చెప్పి అసలు ఎవ్రీ డే నేను ఆ ఊరు అది ఏం పే అది ఏ ఊరు సార్ అది ధర్మపూర్ వెళ్ళి వాళ్ళున్న హోటల్ కానీ వాళ్ళున్న హోటల్ రూమ్ కానీ ఐ రియల్లీ ఇంప్రెస్డ్ ద వే దే వర్క్ ఇట్స్ నాకు వెరీ హార్డ్ వర్క్ ఐ థింక్ వాళ్ళు చేసిన హార్డ్ వర్క్ అన్న ఆడియన్స్ వాళ్ళు ఈ సినిమాని లైక్ చేసి యాక్చువల్గా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారని నిజం కోరుకుంటున్నా ఈ అతనికి ఈ ట్రావెల్లో మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ చేసింది రాజేష్ గారు రాజేష్ గారి ముందుకు వచ్చి ఒక డైరెక్ట్ వెళ్ళి మాట్లాడి బట్ ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ గారు నిజంగా ఐఎమ్ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ యూ సార్ వాళ్ళిద్దరికి ఎంత బాగా సింక్ అయిందంటే ఈమా సరే ఇది లక్ష రూపాయలు అవుతుంది సరే అవునా మేడం ఓకే ఫిఫ్టీలో చేసేద్దాం అంటే ఆయన నిజంగా హెడ్స్ ఆఫ్ డ్యూ సార్ నాకు వచ్చి చెప్పేది అసలు డైరెక్టర్ గారు నేను లక్ష అంటే వద్దు ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ నిజంగా హెడ్స్ ఆఫ్ సార్ నిజంగా వాళ్ళ టీమ్ అనేది ఐమ్ రియల్లీ ఈయన కానీ డిఓపీ గారు కానీ లైక్ ఫ్యామిలీ లాగా వాళ్ళ వాళ్ళ సెట్కి వెళ్తే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉండేది పాజిటివ్ ఎనర్జీ మార్నింగ్ వెళ్ళిన కాడి నుంచి ఈవినింగ్ వచ్చేంతవరకు నవ్వుతూనే ఉంటారు కంటిన్యూస్గా లాస్ లాస్ అంత పాజిటివ్ ఎనర్జీతో చేసిన ఏదైనా సరే సక్సెస్ అవుద్ది డెఫినెట్గా హార్ట్ఫుల్గా సక్సెస్ రావాలి నా వైఫ్కి ఇదొక పెద్ద సక్సెస్ ఇవ్వాలి నాకని నేను నేనే అంత పెద్ద హిట్స్ తీయలేదు బట్ షీ విల్ బీ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అనుకుంటున్నా షీ విల్ రీప్లేస్ మీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ కన్నా ఆమెకు ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కువ అయిపోయింది సో నువ్వు ఇంకా ఇట్లాంటి సినిమాలు ఎన్నో ఎన్నో తీయాలి నీ పేరు రావాలి ఇండస్ట్రీలో కానీ కోరుకుంటున్నా ఇంకా ఇంకా మెయిన్ చెప్పాల్సింది మన జి సార్ గారికి ప్రసాద్ గారికి ఆయన గురించి ఆయన ఏంటంటే ఒక ఇదన్నమాట బుక్ లాగా ఎన్ని పేజీలు చదివినా ఏదో ఇంకో న్యూ పేజీ ఉంటూనే ఉంటుంది ఆయన ఒకసారి నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తుంటే నేను ఆయన గురించి విన్నాను కానీ ఎప్పుడు మీట్ అయ్యే ఛాన్స్ రాలేదు బట్ ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు సార్ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ సార్ మీరు అలా వెనక ఉండి సపోర్ట్ చేసి ఎవ్రీ స్టెప్లో మీరు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి చెప్పి ఈ కంప్లీట్ ట్రావెల్లో మీరు ఉన్నారు యూ గేవ్ దెమ్ ఏ వెరీ స్ట్రాంగ్ లైక్ యూనో లైక్ కాన్ఫిడెన్స్ మీ అందరికి నేను హార్ట్ఫుల్గా లైక్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను ఎవ్రీబడి ద క్రూ క్యాస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ప్రవీణ్ నువ్వు కూడా అండ్ లైక్ జానా గారు శ్రీను గారు ఎవ్రీ వన్ సార్ మీరు అండ్ మా ఇద్దరు హీరోయిన్స్ క్యూట్ హీరోయిన్స్ వాళ్ళిద్దరు సో ఎవ్రీబడి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఇంకా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అనిల్ రావిపూర్ గారు ఆయన ఎక్కడికి వచ్చినా ఒక పాజిటివ్
ఫస్ట్ టైం బయటకు వచ్చి ఇలా ఒక ఆడపిల్లని సినిమా తీయటం అనేది నాకు నాకు గర్వంగా అనిపిస్తుంది సో మా డైరెక్టర్ గారు అండ్ రాజేష్ గారు బోత్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అందరం చాలా క్లోజ్గా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అనమాట చెప్పాలంటే ఒక మదర్ లాగా ట్రీట్ చేశారు నన్ను అందరూ షూటింగ్స్లో కానీ ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు అండ్ ప్రసాద్ గారు అన్ డైరెక్టర్ గారు మణి శర్మ గారు అందరూ చాలా గైడ్ చేస్తూ నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రజనీ గారు ఫస్ట్ స్పీచ్ అయినా మీకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇంకా లెంతి స్పీచ్లు ఇద్దాం మనం కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అజ్ వెల్ అండి సో కార్తికేయ టూతో సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టేసి ఇవాళ సినిమా చూడడానికి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ సక్సెస్ వైబ్స్ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అలాంగ్ విత్ మధు గారికి హార్టీ వెల్కమ్ ఇద్దరు కూడా ఈ సినిమా చూశారు మీ బ్లెస్సింగ్స్ అందజేయవలసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కమాన్ మేక్ సమ్ నాయిస్ మీ ప్రొడ్యూసర్ గారికి నీ మీద కూల్డో కోపం వస్తుంది రా ఈడేంది నాకు కొట్టి మరి బాగుంది బాగు అయిపోయిందా కళాపురం ఇది తీసిన వాళ్ళందరూ కళాకారులే మామూలు బ్యాచ్ కాదు సార్ సూపర్ చాలా బాగుంది కానీ వైఫ్ గురించి మీరు ఇచ్చిన నేరేషన్ చాలా బాగుంది సార్ దెయ్యాలు అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎందుకు వైట్ డ్రెస్సుల్లో తిరుగుతారు ఇందాక రామ్ గారు కూడా సార్ మార్నింగ్ సిక్స్కి వెళ్ళి నైట్కి వచ్చేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అంటే అంత సరదాగా జరిగిన ఈ టీమ్ అంత చాలా బాగుంది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ నవ్వుతూ సరదాగా సినిమా చూసాం ఇండస్ట్రీలో మొదటి నుంచి నా స్నేహితుడు మా బావ సత్యం రాజేష్ మొదటిసారిగా హీరోగా కంగ్రాచులేషన్స్ బావ ఈ కళాపురంలో నువ్వు ఒక కళాకారుడిగా మంచి చాలా అద్భుతంగా చేసావు నీలో ఇంత ఎమోషన్ ఇంత బాగా చేస్తావని కూడా నిన్ను గుర్తించి నాకు అనే సార్ నమస్తే మీరు సార్ స్టార్ మేకర్ వాడు కాదు మణి శర్మ గారికి డిఓపీ గారు సార్ సూపర్ ఎందుకంటే రాజేష్ అందంగా ఉన్నాడు అంటే అది మీ వాళ్ళే సాధ్యం అయింది చాలా బాగుంది హీరోయిన్స్ ఇద్దరు చాలా బాగున్నారు సూపర్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఎప్పుడు అలా నవ్వుతా చా నీకు కొంచెం ఉంచాలి ఆగు స్పీచ్ ఎందుకంటే అదృష్టం అందరికీ అంత ఈజీగా రాదు రిలీజ్ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది దాని ఏంటి అంటే ఫైనాన్షియల్గా ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ మనోడు ముందే అన్ని సెట్ చేసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా సపోర్ట్ చేసిన జీవాలకి సార్ సెలెక్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాని థియేటర్లో చూసి మా రాజేష్ని అలాగే మా టీమ్ అందరినీ ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి మధు గారు కన్వే యువర్ బెస్ట్ విషెస్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ మీరు ఆగింగ్ ఆపితే మాట్లాడతాను సత్యం రాజేష్ పోస్టర్ చూసి ఈడి సినిమాకి వెళ్ళాలా అని ఎవరు అనుకోవద్దు అంటే యూజువలీ పోస్టర్ చూసి ఈ సినిమాకి ఏం వెళ్తాం లే అని అనుకుంటాం కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను సినిమా చూసాము సినిమా అదిరిపోయింది డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా ఒక్కసారి ప్లీజ్ థియేటర్కి వచ్చి ట్రై చేయండి ప్లీజ్ అన్న చూడరు మీరు సినిమా బాగుంటేనే చూస్తారు బట్ గివ్ సత్యం రాజేష్ అ ఛాన్స్ బికాస్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా సత్యం రాజేష్ని నమ్మి ఆయన డైరెక్టర్ గారు సత్యం రాజేష్ని నమ్మి ఆడు మా క్లోజ్ కాబట్టి మా మా ప్రాణ స్నేహితుడు కాబట్టి ఆడనే ప్రమోట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ సినిమా సత్యం రాజేష్ పోస్టర్ చూసి ఈ సినిమాకి వెళ్ళాలా అనుకోకుండా ఒక్కసారి మీరు మీరు ఒక్కసారి మీ ట్వంటీ ఏమంటారు ఫిఫ్టీ రూపీసా హండ్రెడ్ రూపీసా ఒక్కసారి ట్రై చేస్తే యూ విల్ బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ మీరు హ్యాపీగా థియేటర్ నుంచి బయటికి వెళ్తారు బికాస్ మేము ఈ సినిమా చూసాం కాబట్టి కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను అది రిలీజ్ ఉంది కదా ఒకటి గెస్ట్ ఐ విష్ ద ఎంటైర్ లేదు అది నాకైనా వచ్చే ప్రాబ్లమే అంటే జనరలీ చిన్న యాక్టర్స్ ఎవరన్నా హీరోలు అవుతే ఇది సినిమాకి వెళ్ళాలా అనుకుంటారు బట్ ఇది చిన్న యాక్టర్ సినిమాగా చూడకుండా ఇది ఒక మంచి సినిమాగా మేము చూసాం కాబట్టి చెప్తున్నాను ప్లీజ్ ట్రై దిస్ ఫిలిం ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అండ్ ఐ విష్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ కళాపురం ఆల్ ద బెస్ట్ అమేజింగ్ సినిమా తీశారు మేడం మీ గట్స్కి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ మీరు తోపి సినిమాకి ఎందుకంంటే ఒక చిన్న యాక్టర్ని పెట్టి హీరోగా చేసి తీసారు సినిమా అండ్ సార్ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ టు యూ చాలా బాగుంది సినిమా నెక్స్ట్ అన్న క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలి మాకు మీరు ఐ విష్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ కళాపురం Uh, advance congratulations because cinema is a hit advance thank you so much ante peer peer na artist lander peer peer na cheppali gaani konni ma chitra srinu orchestra alli ee vishayam cheppothe repadu chana orchestra maamulu kondu chitram super chaal baa chesavara ee
అట్లాగే ఇప్పుడు అనిల్ గురించి మాట్లాడిపోతే నీకు సక్సెస్ వచ్చి వాళ్ళు బలిసింది అనుకుంటారు మాట్లాడాలి ఒకేషన్కి విచ్ చేసిన ఓహో అనిల్ గారు చెప్పబోతే నేను వేరే సీన్ సక్సెస్ వచ్చి బలు పనుకుంటారా అలా ఓపెన్ కానీ బంగారం అనిల్ ఇక్కడ ఇస్తే సో అరే నువ్వు నిజంగా ఆర్టిస్ట్లు ప్రవీణ్ అందరూ పేరు పేరున సార్ అంత సీరియస్లో కూడా అంటే కొన్ని క్యారెక్టర్లు చెప్తే అసలు థియేటర్లో ఆవిడ గారు ఎవరో ఇంకో అమ్మాయి ఆవిడ రాలేదు ఇవాళ మీ మీ పక్కన సిస్టర్ కాదు కదా ఆవిడ క్యారెక్టర్ చాలా వెరైటీ అందరు ప్రేత నువ్వు చాలా బా చాలా బాగా చేశారు అందరు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి ప్రతి టెక్నీషియన్కి థ్యాంక్ యూ అన్న అనిల్ గారు మా రాజేష్ సినిమాకి ఈరోజు వచ్చి బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మీరు అన్నట్టు మీ లెగ్ మామూలు లెగ్ కాదు థ్యాంక్ యూ మీ చెయ్యి కూడా చాలా మంచి చెయ్యి మంచి క్యారెక్టర్ రాస్తుంది మంచి వాళ్ళని పైకి తీసుకొస్తుంది థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ ఇలాంటి స్పీచ్లు విన్నప్పుడే లైఫ్లో ప్రతి ఫ్రెండ్ అవసరమేగా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండ్ మధు గారు అండ్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ సంచిత టు కమ్ అప్ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ప్లీజ్ హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను సంచితాని కళాపురంలో ఐ ప్లే ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ శారద ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ తెలుగు ఫిల్మ్ అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ దట్ ఐ డేట్ చాలా బోల్డ్గా మోడర్న్ క్యారెక్టర్ ఇట్ వాజ్ అ మోడర్న్ క్యారెక్టర్ అండ్ దిస్ టైమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఒక ప్రాపర్ తెలుగు అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాను అండ్ ఫర్ దాట్ ఐ థ్యాంక్ మై డిరెక్టర్ అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫర్ ఇది నాకు తెలుగు ఫ్లూయెంట్గా రాదు సో దే నో దాట్ అండ్ ఇది నా సెకండ్ ఫిల్మ్ అని తెలిస్ న్యూ దే గేవ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ రోల్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ తెలుగు ఫిల్మ్ అని ఎక్స్క్యూజ్ మేడం మీకు తెలుగు ఎవరు నేర్పించారు అందరూ అందరిలో ఎక్కువ బాగా దగ్గర బాగా ఎక్కడ ఎక్కువ రాజేష్ గారు సో లైక్ హౌ యు so i mean you watch this film and you enjoyed it even uh, set lani or uh, chemistry lani the everyone in this uh, movie we were so happy like how prasad sir said and how sir, ram sir said uh, it was a very positive film and we made it with a lot of love and it's on the screen everybody can see it so i ask everyone to please come on august 26th i theater ki ochi chudali ani i ask all of you thank you very much థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంచిత చాలా చక్కగా అద్భుతంగా పదహారాల నెల తెలుగు అమ్మాయి లాగా కనిపించారు సినిమాలో విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నా వై రిక్వెస్ట్ కషిమా టు కమ్ అప్ అండ్ స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ద గెస్ట్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ సర్ టుడే ఇట్స్ అన్ ఆనర్ ఫస్ట్లీ ఇది నా కళాపురం నా డెబ్యూ ఫిల్మ్ Uh, I have to thank uh, my director Garu, uh, producer Garu and uh, Rajesh Garu, Satyam Rajesh Garu <laughs> for uh, giving me this opportunity. And uh, Kalapuram is a uh, special film. Why? Uh, in this film, lo, I, I got uh, to work with so many beautiful artists and uh, um, I didn't feel that it was a new industry but uh, it was more like a family so uh, it's a uh, first experience uh, was the best experience for me in telugu so thank you so much um e kalapuram lo na peru na character peru indu so idi oka middle class girl uh, who's an aspiring actress who wants to make big in the industry so meeru cinema chudandi definitely ga meerandariku sorry <laughs> మీరందరికీ నచ్చు నచ్చుంది నచ్చుతుంది సో యా దిస్ ఫ్రైడే కళాపురం ఇస్ రిలీజింగ్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ విష్ అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కషిమా చాలా ట్రై చేశారు బట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ 
సూపర్గా మాట్లాడేశారు మొత్తానికి సో డైరెక్టర్ కరుణ కుమార్ గారిని ఈ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి ఇంత చక్కటి సినిమాని మనందరి ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు కరుణ కుమార్ గారు వెర్ ఎవర్ యువర్ సార్ గట్టిగా చప్పట్లతో ఆయన్ని స్వాగతించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ గుడ్ ఈవినింగ్ సినిమా బాగుంటుంది సినిమా బాగా తీసాను లేకపోతే వీళ్ళు ఎలా చేశారు అలా చేశారు అదంతా నేను చెప్పను ఎందుకంటే అందరూ చెప్పారు నేను ఈ సినిమా తీయడానికి ఈ సినిమా ఈ ఎల్లుండి మీ ముందుకు రావడానికి కారణమైన వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది సినిమా మొదలు పెట్టడానికి అంటే అప్పుడు పాండమిక్ నడుస్తుంది సో పాండమిక్ టైంలో అంటే ప్రపంచంలో ఎవరు బయటకు రాకుండా అంతా లోపల కూర్చున్న టైంలో రాజేష్ గారు రజనీ గారు ఫస్ట్ వచ్చి నన్ను కలిశారు అక్కడ మొదలైన జర్నీ ఇదిగో ఈరోజు ఇక్కడ దాకా వచ్చాం మేము ఈ మధ్యలో శ్రమ పడ్డాము అవన్నీ నేను చెప్పను నేను ఎందుకంటే శ్రమ అంతా ఏమీ లేదు చాలా సరదాగా హాయిగా చేసుకుంటూ వచ్చాము సినిమాని అయితే ఇంత హాయిగా చేయడానికి దీని వెనకాల ఉండి నడిపించి మాకు ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి ఇమీడియట్గా సినిమాను మొదలుపెట్టి ఇమీడియట్గా ఫినిష్ చేసేంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చిన శ్రీ నిమ్మకాయల ప్రసాద్ గారు జి ఆయనకి మొట్టమొదటి కృతజ్ఞత తర్వాత సినిమా పూర్తి చేయడానికి చాలా ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే ఈరోజు చూసిన అంత రిచ్ విజువల్ కానీ అంత మంచి మ్యూజిక్ కానీ కావాలని అంటే టెక్నీషియన్స్ ఇంతకుముందు స్పీచ్లో మాట్లాడినట్టు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అంటూ ఏం లేదు కంటెంట్ ఉన్న సినిమా కంటెంట్ లేని సినిమా ఈ సినిమాకి సత్యం రాజేష్ గారే సరిపోతారో అని నేను భావించడం వల్ల ఆయన తీసుకున్నాను మీరేంటి స్టార్ హీరోస్తో అంటే పెద్ద హీరోలతో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు చిన్న సినిమా తీశారంటే నా దగ్గర ఒకటే సమాధానం చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అంటూ ఏం లేదు మంచి సినిమా చెడ్డ సినిమా సో ఏదైతే అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను తీయవలసింది చాలా పెద్ద సినిమానే తీయాలి మధ్యలో నేను గ్యాప్ తీసుకుని ఉండొచ్చు బట్ నేను అలా తీసుకోలేదు ఎందుకంటే ఎక్కువగా పనిచేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను చాలా లేటుగా వచ్చాను ఆల్రెడీ ఇదంతా తెల్లబడిపోయింది సో తొందరగా తీయాలి నేను సినిమాలు అందుకని వరుసగా సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఈ సినిమా పూర్తి చేసిన తర్వాత అంటే దీనికి అద్భుత రికార్డ్ రీ రికార్డింగ్ ఇచ్చిన మణిశర్మ గారికి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మణిశర్మ గారు ఇలాంటి సినిమాకి పనిచే చేయడం అనేది ఆయన ఉన్న బిజీలో అప్పటికైనా ఆరు ఏడు ప్రాజెక్టుల్లో ఉన్నారు బట్ నా మాట కొట్టకుండా నేను వెళ్ళి అడిగిన వెంటనే దానికి చాలా క్వాలిటీ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు మణిశర్మ గారికి అలాగే విజువల్స్లో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా నలభై యాభై కోట్ల సినిమాలకి ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయితే వాడతామో ఏ కెమెరాస్ వాడతామో ఏ లెన్సులు వాడతామో అదే లెన్సులతోనే ఈరోజు తీయాలని పట్టుబట్టి ఆ లెన్స్ ఆ ఎక్విప్మెంట్తోనే తీయడం వల్లనే ఈ సినిమా ఇంత రిచ్గా గ్రాండియర్గా వచ్చింది దానికి నాకు అన్ని విధాలు అంటే నా విజన్ నాకేం కావాలో ఏ రోజు నాతో ఒక్కరోజు కూడా కాంట్రాక్ట్ చేయకుండా నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా తీసిచ్చిన నా డిఓపీ కేపీకి తర్వాత నా కంప్లీట్ డైరెక్షన్ టీం ప్లీజ్ అందరూ ఒకసారి రావాలి పేర్లు పిలవలేను అందరూ రావాలి సో తాల్ మై టీమ్ నాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే టెక్నికల్గా నేను చాలా వీక్ అంటే మా కంప్యూటర్లు తర్వాత ల్యాప్టాప్ల ముందు కూర్చొని పనిచేయడాలు అవన్నీ నేను చేయలేను నేను ఏదైనా సరే వెర్బల్గా చెప్తాను చేత్తో రాస్తాను ఇప్పుడు టెక్నికల్గా ఏది వచ్చినా సరే వీళ్ళందరూ లేకపోతే నేను హ్యాండీ గ్యాప్తో సమానం నా ఇప్పుడు నేను తీసిన మూడు సినిమాల్లోనూ ఎయిటీ పర్సెంట్ పార్ట్ వీళ్ళది ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే నాది సో ఇది నా డైరెక్షన్ టీము వీళ్ళందరికీ మీరు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇది కాకుండా ఈ సినిమాకు పనిచేసిన అన్ని సాంకేతిక విభాగాల వారికి ఈ సినిమా పూర్తి చేసిన తర్వాత ఇందాక చెప్పినట్లు ఒక రాజేష్ సినిమాని ఎవరు చూస్తారు లే సరే నువ్వు కరుణా కుమార్ సరే ఏం చేసావు నువ్వు పలాసా చేసావు ఆ నువ్వు సినిమా తీసిన వెంటనే రెండు వారాల్లో కరోనా వచ్చింది తర్వాత అది అమెజాన్లో అది హిట్ అయింది నీకు ఏదో పేరు వచ్చింది శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ చేసావు ఇప్పుడేంటి నీ సినిమా ఎందుకు అవడని చూస్తాడు ఇలాంటి చాలా వచ్చినప్పుడు సినిమా పూర్తి చేసాం బాగానే ఉంది బట్ అది రీచ్ అవ్వాలి ఆ రీచ్ అవ్వాలని అంటే దాన్ని బయటకు తీసుకెళ్ళి దాన్ని చూపి అంటే ఒక చిన్న ట్వీట్ వచ్చినా ఒక చిన్న బయట వచ్చినా వైరల్గా చూస్తేనే అది పది మందికి చెప్పగలగాలి ఆ శక్తి మాకు ఎవరు ఉన్నారు అని మేము ఆలోచిస్తున్న టైంలో ఈ సినిమాలో లాస్ట్లో ఒక డైలాగ్ ఉంది అంటే సంకల్పంతో పనిచేస్తే నేచర్ హెల్ప్ చేస్తుందని అలాగే మాకు ఫస్ట్ వచ్చి నేచర్ సైడ్ నుండి మాకు వచ్చిన మొట్టమొదటి ఆయుధం పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఈ సందర్భంగా మరొక మారు మా అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత ఈ సినిమా యాక్చువల్గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అనుకోలేదు ఎందుకంటే 
ఇప్పుడు ఉన్న గందరగోళ పరిస్థితుల్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ చేద్దామా లేదా ఏదైనా వేరేలా చేద్దామా అని తర్జర్బర్జలు పడుతున్నప్పుడు లేదు లాస్ట్ మినిట్లో చేయకూడదు అనుకున్నాం మళ్ళీ చేద్దాం అనుకున్నాం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు బలంగా చెప్పింది ఏంటంటే మనం హీరోలని వాళ్ళని వాళ్ళని పిలిచే ఒక డైరెక్టర్ కదా సినిమా డైరెక్టర్ కదా కామెడీ కదా సో కథ కూడా ఉంది సో కథతో పాటు కామెడీ చెప్పేవాళ్ళు కథని ఇష్టపడేవాళ్ళు కామెడీకి ఒక చిన్న గుర్తింపుని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని పిలుద్దామండి అనుకున్నప్పుడు రాజేష్ గారు ఫస్ట్ తీసుకొచ్చిన నేము అనిల్ రావిపూడి గారు ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు మనకి చాలా ఆరోగ్యకరమైన హాస్యాన్ని అందించి మళ్ళీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంతా కూడా వచ్చి కూర్చొని చూసే సినిమాలను తీసి ఇప్పటిదాకా ఒక్క అపజయం కూడా లేని సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ డైరెక్టర్ ఆయన ఈ సినిమాకి పూర్తి ఎందుకంటే ఇది ఒక స్ట్రగ్లింగ్ డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఉన్న సినిమా ఈ స్ట్రగ్లింగ్ డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్తో నేను ఒక సినిమా తీసినప్పుడు మరి రాజేష్ గారు అది చెప్పారో లేదో తెలియదు అనిల్ గారు బట్ ఆయన హెసిటేట్ చేయకుండా మేము అనుకు అనుకున్న గంటలోనే నాకు రాజేష్ గారు చెప్పారు అనిల్ వస్తున్నారు అని చెప్తే వేర్ వెరీ హ్యాపీ కృష్ గారు కూడా వస్తానన్నారు బట్ లాస్ట్ మినిట్లో ఆయనకి ఏదో ఎమర్జెన్సీ ఆయన రాలేకపోయారు సో ఒక కథ మీద కా హాస్యం మీద ఆరోగ్యకరమైన హాస్యం మీద పట్టున్న ఇద్దరు డైరెక్టర్లని మనకి దీనికి పిలుచుకుందాము అని అనుకుంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా రావడానికి సమ్మతించారు అనిల్ గారు వచ్చారు అనిల్ గారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ సెంటిమెంట్స్ ఎందుకంటే నేనేదో భావజాలలో అవి వేట్లో ఉంటాను కానీ డెఫినెట్లీ యూర్ ఎ లక్కీ హ్యాండ్ లెగ్ కాదు మీరు హ్యాండ్ డెఫినెట్లీ యూర్ ఎ లక్కీ లెగ్ తర్వాత ఒక పాజిటివిటీ అంటే అందరం వచ్చి ఇప్పుడు ఎంతసేపు నవ్వుకున్నాం నాకు తెలిసి మేము అంటే కట్ చేసి బోల్డ్ చూపిస్తుంటాం మా ఈవెంట్స్లోనా అలా కాకుండా లైవ్లో ఇంతమంది నవ్వుకుంటూ ఒక ఈవెంట్ జరగడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంత పాజిటివిటీ మధ్యలో ఈ సినిమా విడుదల అవ్వడం మాకెంతో సంతోషం అందరికీ ఎవరికైనా పేర్లు మర్చిపోయింటే నన్ను క్షమించండి ఈ సమయం తక్కువ ఉంది తర్వాత ఈ యాంగ్జైట్లు ఎక్కువ మాట్లాడిన కెమెరా వెనకట్లు ఎక్కువ పని చేయగలను కానీ కెమెరా ముందు ఎక్కువ పని చేయలేను సో ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరున ఈ సినిమా థియేటర్లో మీ ఫ్యామిలీస్తో కలిసి వచ్చి చూడండి ఇక్కడ దాకా ఇప్పుడు ఈరోజు చేసిన ప్రీమియం ప్రీమియర్ షో తర్వాత నిన్న వైజాగ్లో మేము వేసిన ప్రీమియర్ షోకి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈ సినిమా ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరున థియేటర్లో మీరంతా చూసి మీరు ఒక నలుగురికి చెప్పి ఆ నలుగురు ఇంకో నలుగురు చెప్పి ఎమ్మెల్యే మార్కెటింగ్ లాగా ఇది వెళ్తే తప్ప ఈ సినిమాకి మంచి ఆదరణ దొరకదు సో మంచి సినిమాని మీరు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తారు ఇలాంటి మంచి సినిమా తీయడానికి ఇలాంటి మంచి సినిమా మీ ముందుకు రావడానికి ఇంత ప్యాండమిక్ నాకు రామ్ గారు చెప్పినట్టు మామూలుగా మగవాళ్లే నిర్మాతలుగా ఉండి అంటే అన్ని రంగాల్లోనూ వాళ్ళకి పట్టుండి అన్ని రకాల కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా విషయాలు చేయడానికి చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం బట్ మా మేడం రజనీ మేడం ఒక్కరోజు కూడా ఏ రోజు కూడా ఆవిడ స్ట్రెస్ అయితే మాకు ఎప్పుడు చూపించలేదు సెట్కి ఆవిడ వచ్చిన దగ్గర నుండి సెట్ నుండి మళ్ళీ మేము వెళ్ళిపోయేదాకా మమ్మల్ని అందరినీ చాలా కంఫర్ట్గా ఉంచారు రాజేష్ గారు ఉంటే మీకు చాలా లైవ్ లైవ్లీగా ఉంటుంది సెట్ అంతాను సో మేము అందరం కూడా కోతుల్లా పనిచేసాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిజం చెప్పాలంటే అంతే ఎవరి తిండి లేదు లేదు మా ఆవిడని చూసి సరే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కరుణ కుమార్ గారు అండ్ యువర్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సో ఇంతకుముందు ఎలానో ఈవెంట్ల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ గురించి కూడా సో ఈవెంట్స్ జరుగుతున్న క్రమంలో అయోమయం ఈవెంట్ అని చెప్పి ఒకటి చేశాం యా ప్రొడ్యూసర్ గారు సినిమా మొదలు పెట్టినప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా నాకు ఎప్పుడు ఏమీ కోరికలు కోరలేదు అంటే నాకు ఇలా కావాలండి అది చేయండి ఇది చేయండి అని ఇప్పుడు ఆవిడ నన్ను ఏం అడగలేదు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ నార్మల్గా ఏమంటారంటే సినిమాలోకి వెళ్ళి సగం సినిమా అయిన తర్వాత ఇది ఉంటే బాగుంటుందండి అది ఉంటే బాగుంటుంది అండి అని చెప్తారు అలాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు కానీ ఇప్పుడు ఈవెంట్లో ఆవిడ ఒక ప్రశ్న ఒక చిన్న ఇది అడిగారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ మధ్యలోకి వచ్చాను ఈ సినిమాలో జారుప్మా అని ఒక డైలాగ్ ఉంది అది ఓకే అది ముందు రాసుకున్నది జారుప్మా ఇన్సిడెంట్ని నేను అది సెపరేట్గా చెప్పాలి ఇప్పుడు అంత టైం లేదు బట్ జారుప్మా అంటే ఏంటి అనేది మాత్రం మీరు ముందు తెలుసుకోండి తెలుసుకొని ఈ సినిమాకి రావాలి జారుప్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంతే చెప్పమన్నారా ఇంకేమన్నా ఓకే సరే మరి ఆ అయోమయం ఈవెంట్కి సంబంధించిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో ఉందండి సో ఆ వీడియో ఏంటో తెలుసుకోవాలని మీలా నేను కూడా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను సో క్యాన్ వీ హ్యావ్ ద వీడియో ప్లీజ్
కళాపురం మూవీ డైరెక్టర్ ని మనం స్టేజ్ పైకి పిలిచాలి కదా మరి ఆలస్యం చేయకుండా డైరెక్టర్ కి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాము లెట్స్ వెల్కమ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ హలో సార్ నమస్తే హలో మా నమస్తే సో డైరెక్టర్ గారు ఈ మూవీకి కళాపురం అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు అందరికీ నమస్కారం అంటే అంటే టైటిల్ గురించి చెప్తారని కొంచెం క్యూరియస్ ఓ ఓకే ఆ షూర్ షూర్ సార్ ప్లీజ్ ఆ చెప్పండి అందరికీ నమస్కారం మా కళాపురం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి వచ్చిన మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను సార్ 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 ఇది థ్యాంక్ యూ మీట్ కాదు సార్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ యాంకరింగ్ కొత్తమ్మా నువ్వు అది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈవెంట్ సార్ ఇది సార్ నాకు అర్థమైపోయింది మీరు ఈ సినిమా గురించి ఏం రివ్యూలు చేయకూడదు అనుకుంటున్నారని నాకు అర్థమైపోయింది సార్ మీరు అన్ని థియేటర్ లోనే అని ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చారు మీరు ఇంక ఎలాగూ చెప్పండి థ్యాంక్ యూ ఇంక మీరు ఎలాగ ఏం చెప్పరని మాకు అర్థమైపోయింది సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ డైరెక్టర్ ఎలాగో ఈ సినిమా గురించి మనకి ఏం స్టేజ్ మీద చెప్పట్లేదని అర్థమైపోయింది కాబట్టి ఈ సినిమాలోని కొంతమంది కళాకారుల్ని స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసేస్తే అదేనండి మన లీడ్ యాక్టర్స్ని ఇన్వైట్ చేసేస్తే వాళ్ళ నుంచి బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు హలో హాయ్ హాయ్ వా రాజేష్ గారు ఏం చేశారు ఈ సినిమాలో మీరు డైరెక్ట్ చేశానండి డైరెక్ట్ ఇందాకే డైరెక్టర్ అంటూ ఒక ఆయన ఎక్కారు కదండి స్టేజ్ ఆయన కూడా డైరెక్ట్ చేశారండి ఆయన సినిమా డైరెక్ట్ చేశారండి నేను సినిమాలో డైరెక్ట్ చేశాను మరి ఈ సినిమాలో హీరో ఎవరు నేనే ఆయన కాదండి డైరెక్టర్ అన్నారు అంటే మీకు అర్థం అవట్లేదు ఆ ఆయన డైరెక్టర్ అండి ఆయన హీరోన్ అండి అవును మరి మళ్ళీ డైరెక్టర్ అంటున్నారు ఏంటి డైరెక్ట్ చేశాను నేను ఈ సినిమాలో అసలు హీరో ఎవరండి ఈ సినిమాకి ఈ సినిమాకి హీరో నేనండి ఆయన కాదు మరి హీరో మీరని మీరే అంటున్నారు ఆ ఇది హీరో ఫ్రెండ్ అండి ఇదో మరి హీరోని ఎందుకు అన్నారు ఇప్పుడు నేను సినిమాలో హీరో అండి సినిమా గురించే కదండి మాట్లాడుతున్నది నేను సినిమా గురించే మాట్లాడుతున్నాను మరి సినిమాలో హీరో ఈన అంటారు మీరు అంటారు నేను హీరో అండి సినిమాలో గురించి అండి మాట్లాడేది ఇద్దరు హీరోయిన్స్ నేను రాజేష్ గారు హీరోయిన్ ప్రవీణ్ గారు నా బ్రదర్ మీరు రాజేష్ గారు హీరోయిన్ అవును మీరెవరు హీరోయిన్ డైరెక్టర్కి హీరోయిన్ డైరెక్టర్ అంటే ఈయనే కదా సినిమాలో అప్పుడు ఆవిడ మీ హీరోయిన్ అవ్వాలి కదా మీకు అర్థం అవుతుంది అమ్మాయికి ఈయన బ్రదర్ ఓకే ఈ అమ్మాయికి ఆయన బ్రదరా ఆయన హీరో అన్నారు హీరోకి హీరోయిన్ బ్రదర్ ఎలా అవుతాడండి అమ్మాయి బ్రదరే సినిమాలో హీరో ఒక్క నిమిషం ఇంతకి నేనెవరు యాంకర్ అండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కళాపురం సినిమా ప్రమోషన్ జరుగుతున్నాయి ఓ కళాపురం సినిమా మీరందరూ కళాపురం యాక్టర్స్ మీరు హీరోయిన్ డైరెక్టర్ కాదు కదా నేను డైరెక్టర్ ని అమ్మాయి డైరెక్టర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అమ్మాయి హీరో అమ్మాయి అమ్మాయి నా హీరోయిన్ ఓకే నేను హీరోయిన్ ఓకే ఫుల్ క్లియర్ గా అంత అర్థమైపోయింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వారి మీ దుంపల్ దగ్గర నన్ను ఒక ఈవెంట్ కి పిలిచి మీ ఇష్టానుసారం చేస్తున్నారు లేక లేక ఒక ఈవెంట్ కోసం ఎంతో ఆశగా ఉత్సాహంగా వస్తే ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి మీ మైకిల్ మీరే తీసుకోండి మీ ఈవెంట్ మీరే చేసుకోండి నాకు యాంకరింగ్ కొద్దిరా బాబు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ తెలియాలంటే ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్కి మీరు అందరూ కూడా థియేటర్స్కి రావాల్సిందే వచ్చి సినిమాని చూసి ఎంకరేజ్ చేయాల్సిందే అనమాట సో నవ్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ ఫర్ అ గ్రూప్ పిక్చర్ చిత్రం శ్రీను గారిని ప్రవీణ్ ఎండమూరి గారిని ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరినీ కూడా వన్ ఆఫ్టర్ వన్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి జనార్దన్ గారిని ప్రదీప్ రుద్రా గారు ప్రసాద్ జీకే గారు ప్రసాద్ గారు రజనీ గారు రామ్ గారు అందరినీ కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్లీజ్ సత్యం రాజేష్ గారిని అండ్ ఇవాళ స్పెషల్ గెస్ట్గా విచ్చేసిన అనిల్ రావిపూడి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం రజనీ గారు రామ్ గారు అండ్ అలానే ప్రసాద్ గారు కలిసి అనిల్ గారికి బొకే అందజేస్తారండి ప్లీజ్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ షూట్ కేదాం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి మధు గారు ఇఫ్ యూఆర్ హియర్ ప్లీజ్ జాయిన్ అస్ ఇన్ ద డైస్ శ్రీనివాస్ గారు ప్లీజ్ ఫర్ పిక్చర్
సినిమాలు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్యాషన్ ఉన్నటువంటి టీమ్ అంతా సో టుగెదర్ వచ్చి ఈ చిత్రాన్ని మనకు అందిస్తున్నారు సో ముందుగా సత్యం రాజేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి హలో అందుకు నమస్కారం అండి ఇది చెప్పడానికి లేదు అందరూ చెప్పేశారు అంటే అందరూ మాట్లాడేశారు కంటెంట్ అందరూ కొంచెం కొంచెంగా చెప్పేశారు నేను చెప్పడానికి లేదు నేను చెప్పాల్సింది ఓన్లీ థ్యాంక్స్ టు అనిల్ అడగ్గాను ఒక నిమిషంలో వచ్చినందుకు సరీస్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వయసులో వచ్చినాడు లేకపోతే నేను వేరేగా చెప్పేవాడు నీకు లేదు లేదు ప్రొడ్యూసర్ నన్ను అడిగారు బతిమాల సార్ సినిమా చేద్దామని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సిన్ రామ్ తాళూరు గారికి రజనీ తాళూరు గారికి నేను ఆల్రెడీ ఒక అత్త సా చెప్పాను నేను ఇది ఇంతకాలం నా ట్రావెలింగ్ నా లైఫ్ వేరే ఇక్కడ నుంచి నాకు ఓ తెలిసిన నగర్స్ మీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటారు సార్ రామ్ గారు రజనీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రిత్విక్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ నిమ్మకాయల ప్రసాద్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు నిజంగా మీరు నిజంగా మా పేరెంట్స్ కూడా అలా అలా మోయరేమో భుజం మీద సినిమాలు మీరు మోస్తారు అదే యు ఆర్ ఎవ్రీ సెకండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ మీరు మెసేజ్ చేసే విధానం అంతా నిజంగా గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి థ్యాంక్స్ రా నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పవసరం లేదు కానీ బై డిఫాల్ మీ పోతారు బిగినింగ్ నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి సో అన్న నీకు ఇందాక చెప్పాను థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఎందుకని కంటెంట్ చెప్పడం లేదు కానీ హీరోయిన్స్ ఇద్దరికి కశిమ అండ్ చాలా బాగున్నారు లవ్ యూ టూ రుద్ర థ్యాంక్ యూ కేపీ కెమెరా అదర కొట్టేసు నేను నేను ఫస్ట్ టైం చాలా అంత బాగుంటుంది నాకు కూడా తెలియదు అది ఎప్పుడు హీరో అయిపోతున్నావు థ్యాంక్ యూ జనా గారు జనా గారు కూడా చూసారు కదా ఇంకెవరు లేరు కదా రుద్ర థ్యాంక్ యూ కొంచెం అంటే మంచి అంతే చిత్రం సీన్ గారి గురించి చెప్పాల్సింది థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ నా ఫ్యామిలీ కాబట్టి డైరెక్టర్ గారు కరుణ్ కుమార్ గారు మీ గురించి లాస్ట్ చెప్దాను ఆగారు ఎందుకంటే మీతో మీతో ఒక్క మొక్కతో చెప్పేది కాదు మిగతాకి థ్యాంక్స్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ రణ అని చెప్పాను కానీ మీకు ఒక మొక్క చెప్పేది కాదు ఈయన డైరెక్టర్గా ప్రూవ్డ్ అది పక్కన పెడితే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఒక మంచి హృదయం ఒక చాలా తక్కువ మంది కూడా మంచి మనసు ఉన్న ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక మనిషి ఆయన ఎప్పుడు సరదా సరదాగా ఉంటారు కష్టాలు కోపాలు అనేది ఎవరికి ఉంటాయి కానీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ వెరీ స్వీట్ అంటే ఎవరిని బాధ పెట్టే రకం కాదు నాకు తెలిసి వాళ్ళ అసిస్టెంట్లు కానీ ఒక నేను ఎలా చెప్పాలంటే ఒక నేను ఒక కవిగా రాయడం రాదు కానీ ఒక బ్యూటిఫుల్ ట్రై చేయడం లేదు ఆయన ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు చేద్దాం అన్నప్పుడు జోక్ అనుకున్నాను బట్ తర్వాత అది సినిమా చేస్తాం అది ఆ ట్రావెలింగ్ అంతా చాలా ఈవెంట్స్ చెప్పాను కాబట్టి అది మీకు బోర్ కొడతా చెప్తా కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న నీ దగ్గర చాలా నేర్చుకోవాలి చాలా అంటే చాలా నీ ఓపిక నీ సహనం నీ నీ స్టైలు ఎక్కడ కూడా డైవర్ట్ అవ్వకుండా పని మీద శ్రద్ధ మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి దాకా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఇదేమైంది అదేమైంది ఇది ట్వంటీ ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు గంటలు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ రాత్రి ట్వెల్వ్ ఓ కూడా పొడికిన ముందు జనరేట్ పెడతారు మెసేజ్ ఇది వాళ్ళ ట్వీట్ చేయండి అని చెప్పి అంటే సినిమా మీద ఒక ప్రాణం ఆ సినిమా 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 అంటే మిగతా కూడా అలా ఉంటుంది కానీ థ్యాంక్ సో మచ్ నేను ఇంతకన్నా గొప్పగా మాట్లాడ అవట్లా చెప్పడానికి కానీ థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇక మాట్లాడు వన్ సెకండ్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండ్ ఈ సందర్భంలో ఇది ఇంతకన్నా పెద్ద ఈవెంట్లో చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ థ్యాంక్స్ టు మై వైఫ్ ఇంతకాలం సో ఎందుకంటే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ నింపి నువ్వు ఇలా ఉండగలవు ఉంటావు అని కూడా చెప్పింది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి చెప్పాను కదా మీరు మాట్లాడన్న ఒకసారి ఇంకొకసారి మీరు చెప్ప ఒకసారి పిలిచినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని పిలి పిలి పిలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న భయం ఉంటుంది వాడుకుంటున్నామేమో స్నేహాన్ని అని చిన్న భయం ఉంటుంది పిలవడానికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ రెగ్యులర్ కలుస్తుంటాం రెగ్యులర్ మాడుకుంటాం కానీ చిన్న ధైర్యం సరిపోతుంది వెళ్ళినప్పుడు ఏదో అలాగా భయం వేస్తుంటుంది అంటే ఏంటి ఏం లేదు అనిపిస్తుంది క్లోజ్ వెళ్ళినా సరే కానీ వెళ్ళి ఇలాగా చిన్న ఈవెంట్ రావాలంటే వెళ్దాం ఎన్ని గంటలకి అన్నారు ఇలా టైం దానికి ఎందుకు థ్యాంక్స్ తే థ్యాంక్స్ ఎందుకు మనం ఎప్పుడే చచ్చ కాదు వెళ్ళాను ఫోన్లో మాట్లాడితే ఓకే అన్నాడు కానీ వెళ్ళడం నా బాధ్యత ఫోన్లోనే వచ్చేస్తున్నాడు కానీ నేను వెళ్ళి కలిసి లేదన్న ఇలా చెప్పి రావడం అని చెప్పి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఇది కూడా కాకుండా నాకు మధ్యలో ఒకసారి లాక్డౌన్ టైంలో మా పేరెంట్స్కి హాస్పిటలైజ్డ్ అయితే అప్పటికప్పుడు గంటలో అమౌంట్ కావాల్సి వస్తే అనిల్ రాపుడి గారు ఇచ్చారు నాకు చాలా పెద్ద అమౌంట్ అది చెప్పాలి అది ఎందుకంటే ఇది ఇది ఓకే ఓకే థ్యాంక్స్ అయిపోయింది థ్య
to join us on the dais. Prasad Garni could join us in the request chest. Ram Garu, please. And now, Anil Ravi Pudigar needs my best wishes. Tell me, Jeeval Singh, request chest to know. Good evening, all. First of all, what event lo inni cover jeechen na idali the first time just na. Petun do event to cover jee sir pre-release event to. Adi gorada graphics cheesi. Full lakshala mande janal majjulo bade thana to. So, ye strategy dehli kal kor lakshala lakshala kuch bade thana promotions ke. Pila gorada jee chenu kotha ke nirbhay. First of all, kala purong andaru kala karule. Meki event choose the nardhu main andaru kala karule. So, cinema choose and then a preview. Uh, it's a very different movie. Uh, uh, okay, which is a very different movie. So, I will tell you that the cinema is a very different movie. So, I will tell you that the cinema is a very different movie. I will tell you that the cinema is a very different movie. I will tell you that the I am proud to feel out and I am hiring a jeep. So, Rajni Talur Gari Bartha, Ram Talur Gari, best wishes ship to Kachitanga cinema, Chala bound in the Bathi Seru, is in Magura under the theater of twenty sixth release out and the Ochi Chodandi, Mandarki Nachitundi, Nenet Bai and Jesano. Alagi cinema, Chala Mandi artist actress, so Kasima, Sanchita. Chala Bhag Act Chee Seru, Alaghe Rudra, Atan Mannerisms Chala Vyo Pekkilar Gaan Pichin Dhe, Alaghe Ethan Friend Gaan Act Chee Seru, Praveen, Alaghe Janardhan Gaaru, Chala Variety Gaan Pichin Dhe, Mee Roll Koda, So, Kachitanga Mee Manchi Future On The Industry Lo, Wish You All The Best, Alaghe Senior Most Gumbad Kala Nunchi Act Chee Seru, Chitran Seen Gaan Pichin Dhe, Alaghe Mee Kachitanga Mee Manchi Future On The Industry Lo, Wish You All The Best, Alaghe Senior Most Artists will be able to act with all the best of you. But I will be able to act with you. But I will be able to act with Karnu Kumar Gargur. I will be able to act with you in the cinema. I will be able to act with you in the cinema. So, I will be able to act with different films. I will be able to act with Palasa, Sri Devi, Sodo Center. So, I will be able to act with a struggling producer. I will be able to act with a concept. I will be able to act with it. वो कहे घाट रोड लग उन्नत ने, so it's like a different journey लाने पिच ना कहे थे। सिनेमा लोग डायलॉग उन्नत है, जब पच्चो लेतो, मानो गड्डी पहुँचने, गड्डी पारण कुंटे, गड्डा पारण कुंटे, गट्टोड़ की गड्डी पर किचना, गट्टा पार, हाँ गट्टोड़ की गड्डी पर किचना, गट्टा पार ला, वाड कुंटा लागे वाड कुना रट्टन दे, ये सांग I will be able to do a lot of different genres. Then, I will be able to do a hero. You are doing a hero in the cinema. Rajesh has already done it. So, this is the title of Mali Parichayam. In the title, Mali Parichayam is the name of Rajesh. So, I wish you all the best, Rajesh. I am not a hero in the cinema, but I am a real life hero. I am a superstar. I am not sure what I am talking about. Kata kau nak bahar ni, dulu kita betul kau ni hero ini kelab YouTube je pada stage mana. Tapi, antara mention hero ini orang jupis terdah public ga, award je leh dah. So real hero itu. So Rajesh, ok artist kan yang kado. So nak personal kau tu mak cahala years journey ni, director awak mandu nunchi. Nak Sinu Asri tu best friend industri lantar kita dulu. Sinu Asri tu best friend Rajesh. So default kita tu nak best friend ipe dah. 
సో మాది చాలా జర్నీ ఉండింది చాలా ఏళ్ళ జర్నీ చాలా కష్టపడతాడు ప్రతిసారి తను తను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏదో ఒకటి ట్రై చేస్తూనే ఉంటాడు సో సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డాడు అండ్ కామెడీ చేస్తూ హీరోగా యాక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ స్క్రీన్ మీద వాళ్ళు హీరో అని బిలీవ్ చేయాలి లేకపోతే మనకు కామెడీ అనిపిస్తుంది బట్ చాలా బాగా నమ్మావు నీ మీద నిన్ను నువ్వు ఎంత నమ్ముతావు అని అనుకోలేదు సో చాలా బాగా కష్టపడ్డాడు అంటే చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్లో కూడా రకరకాల డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి బాగా అదే గడ్డపారలాగా వాడేశాడు రాజేష్ని సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ రాజేష్ సో నీ ఫ్యూచర్లో కూడా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఇంకెవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటాం సారీ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ అందరికీ కూడా ట్వంటీ సిక్స్త్ డోంట్ మిస్ ద మూవీ ఖచ్చితంగా మీరు చాలా ఎంటర్టైన్ అవుతారు ఈ సినిమా చూసి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ గారు ఇవాళ మీ వాల్యుబుల్ టైం తీసుకుని ఈవెంట్కి వచ్చి ఎంటైర్ టీమ్ అందరినీ కూడా బ్లెస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ అందరినీ కూడా కూర్చోవాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడాను అండ్ అలానే ఫర్ ఎవ్రీబడి ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్ దిస్ ఈవెంట్ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ డిన్నర్ ఈజ్ నౌ ఓపెన్ ఎస్ అందరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్కి సినిమా మన ముందుకు రాబోతుంది థియేటర్స్లో ఖచ్చితంగా వెళ్ళి మీరు ఈ సినిమాని చూసి బ్లెస్ చేస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అ లాట్